说什么你都不会信，但这一次，我确实不知情，也不曾谋算你。带着你的崔家军给我滚！下次再敢出现在我的面前，我就见一个，杀一个。咱们前所未有的大败，竟是因为被姓崔的这个小人所出卖。收拢我们的人马，慢慢推向洛阳。知道弟兄们，做好准备，打起精神。一旦击杀翠林，所有人重重有赏。是击杀崔林，便会失去林子王李俊这个强人。而且一旦崔林回到军中，他和伯父都不会放过。无论如何，崔林必须死。
一会儿在刘贤飞的灵前，就妥妥当当的给秦王赔个礼，别再闹出什么意见来了啊！父皇，我知道了。镇景兮，时辰还早呢。撤！撤！都是剑说人，你回去告诉裴元，让他带兵屠城胡家，我去引开他们。你先赶回去。是，快。些不对，我觉得有些不对。偏偏跟着皇帝老儿出来，不让咱们带兵器，大家伙放警惕些。
出了什么事了？父皇莫怕。父皇在。父皇，父皇，有儿童护驾，有儿童护驾呢。有此刻，护驾，抓你！你是如此吃里扒外的货色，给我杀了秦王！我上黄金万两，封官户侯。这个，你这是要造反呐！你竟然要杀自己的亲弟弟！陛下，先躲躲吧。起来！说李密大败，要派人送些粮食辎重去，以作慰问。我也派人送去了，可没想到，他竟然全都给收下了。大哥，这就是李密的奸猾之处啊！他明知此番大败，必定是由大哥收留他和他的残部，却还舔言收下了大哥的馈赠。这就是打算明目张胆的投奔大哥而来。大哥可要把握好这个机会。可镇西军还有数万兵马被裴宪统领着。都在后方待着呢，大哥怕什么？只要他李密进了洛阳城，大哥可以跟朝臣商议好，问责他兵败潼关之事。如此，不是轻而易举的就能解除他的兵权吗？那要是万一裴宪不服呢？父王已经登基了，是君主，他若是不服的话，就是欺君罔上。欺君罔上之徒，人人得而诛之。我马上让人写信给李密，他既然大败，那就带着残兵败将速速回到朝中，听候朝中差遣。大哥何不趁此机会，一并除了心腹大患？你说的是崔家军，正是。大哥之前不是借了一对青旗，携着重弩，给了那崔离吗？只可惜这崔离行事毛躁，让崔林逃了，结果反被这李密所救
我也是担心崔离不懂事暴露此事，岂不是很头疼啊？大哥，此时正是让崔离谋杀崔林最好的时机啊！你想，崔林刚刚卖了潼关，李逆对之恨之入骨啊！而且，如果这时候崔林死了，崔乙也不会怀疑，他一定觉得是李逆所为。崔乙只此一子，若是他老来丧子的话，他一定会跟李逆不死不休的。妙啊！此时那个半弄是非、渔翁得利之人呐、啊！
好不好？我们回家。
要的，千想万想，他都没事。他总说，我们这些老兵有子。
那天有心如焚，只想守着你。是老包他们死了，我好后悔啊！如果我当时还能再跑快一点，再快一点，他们就不会死，他们就不会死，他们就不会死，不会死，不会死，不会死！不要这样，不要这样。好了，好了，好了，不是你的错，不是你的错，不是你的错，不要这样。你跟秦王真的都是拼了命去救他们的，真的不是你的错，真的。皇孙殿下配的假死药可是复杂的很呢、啊，要是找不到所有的药材的话，这药可就配不出来了。这里面还差着好几味药呢。可是集市上的药材铺子，我都已经跑遍了，你要的那几味药材，实在是买不到。那要不然，我陪你上山采药材吧。那，我前些时日呢，配置了一副毒药，只要人沾到身上，就会奇痒无比。我倒是把解药给研制出来了，就是苦于还没有人来帮我试试，不知道到底有没有用。那我我来试，这可是会很痒的，我可没跟你开玩笑。万一我那个解药不管用，你至少会痒上三天三夜的。没关系，桃子姑娘，我相信你。行，那就这样，既然你都帮我试了解药，十七郎要的药材，我一定尽快给你配好。好。知道你爱吃甜的，来，尝尝这糖彩酥。这是在哪家铺子买的呀？这不是买的，顾小姐刚送过来的。哦，是她特意给你做的？当然不是了，阿元老鲍他们都有。我想起来你爱吃，才特意拿过来给你。尝一口。放这吧，我一会儿再吃。行吧。对了，跟京都的人都联络妥了，现在万事俱备，只欠东风。嗯，药在桃子那里，还没配好。我知道，我让长耳天天跟着他，可能帮上什么忙。你让谢长耳给桃子帮忙，我看别是添乱才好。添乱也好啊，省得他总在你旁边，我都怕他拿毒针刺我。好好的，他干嘛拿毒针刺你啊？嗯，因为。咱们八营吧，与镇西军同住在这里十分不便，哪怕今日在外面打营仗，也要搬出去。是。哦，我突然想起来了，我们家公子啊，最爱吃这个点心了，我现在就给公子送去。哎，我特意给你拿的点心，你怎么送别人呢？那不也是别人送给你？你才拿来给我的呀！哎，哎，哎，哎。哎。大都督，翟西军和崔家军携手攻克东都。吴云儿以身殉城，这崔家军进步即刻回援瀛州，还与镇西军联手攻打洛阳
。翠的儿子翠林，看到往日的形势，就知道他十分沉得住气。彼时的战局，倘若是我，我也定会先攻洛阳，再救瀛州。可洛阳城池坚固，粮草充足，福原儿只需坚守不出。镇西军和崔家军便是势众十倍，也绝无可能在短短时间破城。而且，福原儿乃是沙场宿将，又岂会败于两个小儿之手？此战失利，是我用人之错、啊。此次洛阳之师，倒是给我提了个醒：强敌不过是外力，真正能摧垮自身的。往往是内力。这西昌京看似固若金汤，恐怕已有漏洞。臣，这便着人去查京都各世家，严防其与逆军，暗中勾连。暗中勾连之人，又岂止在世家呀？石喜郎，崔家军拔营了。什么？拔营？对。我去河边走走，啊，我陪你一起去。不用了，你先忙吧。好。嗯。里面东西都收快一点。是是。是怎么说都不说一声，就突然要拔营搬出城了？我们崔家军如何行事，还要向皇孙禀报啊？那倒不是。只是走得匆忙，想起不能送你一程，又想起不久后你便要回瀛州，从此山高水远，不知何时才能相见。那我答应你，等我回瀛州之前。一定好好来跟你道别。你说的。嗯。这是怎么打的呀？哎，在劳兰关，狼特别多。每一次出城遇到狼时，我们便会随手捡起一块石头来打狼。日子久了，大家都学会了这项技能。每当闲暇的时候，便会在劳兰关河边打水漂。赢的那个呢？第一块烤羊肉，便归他。听起来真有意思，想试试吗？嗯，不够远，我教你，我教你，拿着。崔礼来见过我。崔礼，此人志大才疏，且小人无节，为了权势不择手段。怎么，他找你所为何事？他想联手我们，击杀崔礼。
，小裴将军，在下有意与镇西军联手，击杀崔林。你就不怕我把你绑了起来，送到崔公子面前啊？恕在下的直言，就在杀崔林这件事情上，你我二人的立场应该是一致的。从望州到洛阳，我那个堂弟应该没少给你们添麻烦吧？如若没有他，粮草你们有了，这城池你们也早就拿下。小裴将军，你难道就没想过斩草除根，除掉这个心腹大患吗？在下可以向你保证，等崔林死后，这崔家军由我节制，到时我一定拥戴皇孙，以镇西军。马首是瞻。事成之后，洛阳由我节制。如何？张口便要洛阳，你胃口不小啊！小裴将军，这洛阳由在下节制之后，镇西军便可长驱直入，直奔的西长京。届时，你们能够击杀孙敬那个逆贼，这全天下都是皇孙的了。自然可光复大玉王朝，到那时，还会在乎区区一个东都吗？是吗？如此，便一言为定了。在下斗胆，还想向将军讨一信。什么信？还请劳烦皇孙手书一封，言明事成之后，那洛阳由在下节制，如何？小裴将军，这是何意？崔公子，想要皇孙殿下的手书，也要看能不能杀了崔林。你什么事情都没干，就想要手书，恐怕不太合适吧？啊，是，是是是，将军说的对。啊，不如这样，在下先去把崔林的手下们给，待事成之后，再向皇孙讨要信物，这样如何？届时再谈吧。此等小人，必须告知崔林，让他提防一二。十七郎，我知道你要说什么，不过我还是想堂堂正正，与他在战场上一决高下。我并不愿意看到他，被小人暗箭所伤。这个是十七郎给何校尉的。啊，还还有这个，这是我给你。这是什么？猪耳朵，我跑了好几条街才买回来，还热着呢。我不要。可是，你上次不是说你喜欢吃吗？我现在又不想吃。哦。不喂。怎么了？我这几日和校尉住到城外去，你感觉身上有没有什么不舒服啊？哦，没有没有，你给我的药挺好的，我就养了两天就好了。那，这个给你，每日涂三次，这回的药包管灵验。谢谢桃子姑娘。什么呀？猪耳朵呀！本姑娘忽然又想吃了。给。姑娘家真奇怪啊。可高兴的，难道不是因为耳朵？什什么耳朵？那不是猪耳朵吗？小魏，取笑我，我不给你吃了。阿影，闻得崔家军中有叛者，预谋崔公子性命，恐有利害阴谋。你与公子左右多加留意，有别后珍重。
从今日起再增加一支亲卫保护公子。此去营中行军路途复杂，务必要保护好公子的安全。是，属下这就全了。安英，怎么忽然想起来要增加我的护卫了？公子，收到线报，崔离玉对公子不利，我军即将拔营。公子的安危必然是重中之重。阿莹，不用担心我。连番行军辛苦，你本来思虑就多，应当要好好保重。为公子考量是我的本分。行。桃子，帮我把这封信交给谢长耳。怎么了？你最近总是取笑我，我不给你送信。你这是不想送信呢，还是不想见谢长耳啊？我，哦，要是后者的话呢？这样，我在信上呢再添上一句，告诉他们以后送信就让老鲍来，免得惹我们桃子姑娘不高兴。哎，你看你，那他们都是一丘之貉，谁送不都一样？哦，我来吧。那你早去早回啊，可别欺负耳朵。谁欺负他了？哼，嘴硬。睡着了，何少爷要再不来，我怕我要睡到晚上才醒。沐天席地，十七郎真是到哪儿都能自在逍遥啊！自是因为此刻清风为善，草木为香呢。嗯提醒我，崔离会对我们家公子不利啊！因为我提醒了你，你就定然会回心来见我。若是我偏偏就不约你见面呢？那就我约你见面呗。想到黄森还准备了这么一间屋子，那是自然。还好有这个屋子躲雨，要不然我们就成落汤鸡了。黄森落汤鸡的样子，我又不是没见过。巧了，姑娘落汤鸡的样子，我也见过几次呢。
香沁人，入口微苦，别有一番风味。这是竹叶茶吗？没错。民间呢，常以竹叶为煎，代做茶饮。皇孙的身份如此贵重，却对乡间生活了若指掌。人生在世呢，身份什么的最不值得一提。贵为天子又如何？还不是一碗饭，悠悠茶。我倒觉得在这里当个田舍翁，活得更痛快些。但你有没有想过，若是天子无道，田舍翁们流离失所，就连粗茶淡饭也成了奢望，还谈何痛快呢？也不知道这儿有没有一碗饭，可以填饱我们田舍翁的肚子。都准备好了、啊。嗯，这是好的。哦，这不行。嗯，我厨艺不精，如果你不嫌弃的话，我给你弄两勺。十七郎亲自下厨，我岂敢嫌弃啊？不过，我好像什么都不太会。哦，生火，生火我应该行。好，就这么定了。嗯，我来看看啊。没想到皇孙准备了这么周全的食材。我怕你肚子饿呀。哇，你还真的会烧菜啊？这有什么的？我们在劳兰关，洗衣打猎、缝纫做饭，不都是自己来做？嗯。那你在劳兰关的时候，没有带侍婢吗？我要带侍婢的话，与我在京都王府里的生活有什么分别啊？嗯，身为皇孙，却不喜欢王府锦衣玉食的生活，倒是有趣啊。嗯、我呢，是鄂月出生的鄂子，从小先帝和父王就不喜欢我，这样的锦衣玉食。不要一个。嗯，拉风箱烧火呀。嗯，好。烧火放火是我最擅长的。拉香烧火呢，也要讲究技巧的，要慢慢的这样推进去，再慢慢拉出来，慢慢推进去拉出来。还有呢，我试试，火候很讲究的，可不能忽大忽小，这样炒出来的菜就不好吃了。放心吧。这么粗茶淡饭的，你还跑去摘野花？私事陋室，唯无得心。十七郎，这顿饭可是你认真做的，怎么能随便对付过去呢？菜色简陋，委屈你了。嗯。如何？好吃。那你就多吃点。怕我在饭菜里下毒啊？当然怕了。所以刚才我在烧火的时候，已经放了毒液。皇孙，你现在已经中毒了。嗯，这个好吃。嗯，这才是我拿手的。嗯，啊。
Şey gün tatlı şey gitti. Zhi 直到太阳落山是我辜负了你不管别人骂我还是唾弃我我都是那么的高兴